இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு இன்ஸ்டன்ட் டின்னர் ரெசிப்பிங்க அது என்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாங்க இது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம செஞ்சிடலாம் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசியை வந்து தண்ணியில் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி இப்போ இந்த அரிசியை வந்து நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை மிக்சி கப்பில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப் தயிர் சேர்க்கிறேன் இப்போ இது வந்து நம்ம மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மிக்சி கப் எடுத்து அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் ஜீரகம் இதை வந்து நம்ம குர குரனு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நைஸாக அரைக்கக்கூடாது குர குரனு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு இதை அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு அதை நல்லா மசிச்சிக்கலாம் நல்லா மசிச்சாச்சு இப்ப அந்த அரைச்ச மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து இதோட ஊத்திக்கலாம் அரைச்ச அந்த பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட் இருக்குல்ல அதையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து உளுத்தம் பருப்பு எதுவுமே இதுக்கு தேவையில்லைங்க ஒரு கப் தயிர் அரிசி மாவு அவ்வளவுதான் கொஞ்சோண்டு ஆப்ப சோடா மாவு ஒரு பிஞ்சு போட்டிருக்கேன் அதையும் இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசை மாவு இல்லை என்ன டிஃபன் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிற நேரத்தில் டக்குன்னு இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சிடலாங்க அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியும் இது இப்போ இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை மூடி வச்சிடலாம் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் இதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு சைட் டிஷ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து பூண்டு தான் அங்கே பூண்டு வெறும் பூண்டு மிளகாய் தூள் வச்சு தான் செய்கிறேன் நான் ஒரு அஞ்சாறு பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் தோல்லாம் உரிக்காமல் தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் தோல் உரிச்சியும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஆனா போதும் இப்ப எடுத்துடலாம் அதை இது ஒரு கப்ல போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த மிளகாய் தூள் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம குழம்புக்கு அரைக்கிற தூள் தான் இது எதுவும் தனியாக இதுக்குலாம் ஸ்பெஷலாக இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெகுலராக என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த தூளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நல்ல எண்ணெய்ங்க ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுடலாம் அதில் நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் இல்லைனாக்கா நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நல்லெண்ணெய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு அவ்வளோதாங்க இது சரி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு என்ன இது வெறும் பூண்டுன்னு நினைக்காதீங்க இது செஞ்சு பார்த்தா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து சாதாரணமாக இட்லிக்கு தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த சட்னி இப்போ இந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பில் பேன் வச்சுருந்தேன் இப்போ அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெயை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெய் இருந்தாலும் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு அந்த ஒன்றரை கரண்டி மாவும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது தோசையாக கொஞ்சம் திக்காக ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து மெலிசாக ஊற்ற வராது நமக்கு அதனால் இந்த அளவுக்கு திக்காக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நீளவாக்கில் நான் ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக நான் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது சும்மா லைட்டாக அங்கங்கே ஒன்று வைக்கிறேன் மல்லி தழை கொஞ்சம் சுத்தி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுடலாம் 
தட்டு போட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் மூடி வைக்கலாம் அப்படியே இப்போ அடிபாக நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்க நல்லா செவந்து வந்துருச்சு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இது அழகாக செஞ்சிடலாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியானது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்டா கூட வந்து சாஃப்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு இதுவும் ஆகாது ஹார்டாகவே ஆகாது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இந்த பூண்டு பொடியோடு சாப்பிடும்போது ரொம்ப வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப கலக்கலாக இருக்கும் இந்த தோசை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி